பார்த்தால் சிறந்தவர்கள் நபிமார்கள் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தான் நபிமார்கள் தான் அல்லாஹுவின் பார்வையில் சிறந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவ்வளவு துன்பங்கள் நபிமார்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற துன்பம் என்பது சாதாரண துன்பம் கிடையாது ஒரு கட்டத்தில் உச்சகட்ட வெறித்தனம் ஆன மாத்திரத்தில் நபியை கொலை செய்து பயங்கரமான முறையில் வரம்பு மீறியும் இருக்கிறார்கள் எதிரிகள் அப்ப நபிமார்கள் தான் அல்லாஹுவிடத்தில் முதல் அந்தஸ்தில் முதல் பட்டியலில் உள்ளவர்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக நபிமார்களுக்கு அடுத்தபடியாக அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் நானும் என் காலத்தில் வாழ்பவர்களும் அப்படின்னாங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக என் காலத்தில் வாழ்ந்த நல்லவர்களை போன்று அவர்கள் சோதனைகளை சகித்து கொண்டு கொண்டு இறைவழியில் ஏற்படுகிற சிரமங்களை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு யாரெல்லாம் வாழ்ந்தார்களோ அதே போன்று பிற்காலத்தில் வாழுகிற அத்துணை நபர்களும் அல்லாஹுவின் பார்வையில் சிறந்தவர்கள் என்ற பட்டியற்குள் வருவார்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிரேடு நபிமார்களுக்கு தான் அதை யாரும் தொட முடியாது நபிமார்களுக்கு ஈக்குவலு அவர்களுக்கு சரிசம நிகர் அவர்கள் தான் அவங்களுக்கு உதாரணம் எல்லாம் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதற்கு பிறகு இரண்டாவது கேட்டகிரி இரண்டாவது அந்தஸ்து யாருன்னா அல்லாவுடைய தூதரும் அவங்க காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவங்களும் அல்லாவுடைய தூதர் மூன்றாவது அந்தஸ்து யாருக்கு வழங்குகிறார்கள் என் காலத்தில் வாழ்ந்த நல்லவர்கள் எவ்வாறெல்லாம் சோதனைகளை அனுபவித்தார்களோ கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்களோ அது போன்ற கஷ்டங்களை பிற்காலத்தில் வாழவிருக்கிற வரவிருக்கிறவர்கள் சந்தித்தால் அவர்கள்தான் அல்லாஹுவின் பார்வையில் அந்தஸ்திற்குரியவர்கள் சிறப்பிற்குரியவர்கள் என்றார்கள் அப்ப சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிற வேதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிற சிரமத்திற்கு ஆழ்த்தப்படுகிற சில மனிதர்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்கிறான் இறைவன் அப்ப நம்ம சிரமத்தை அனுபவிக்கிறோம் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம் சோதனையை அனுபவிக்கிறோன்ற காரணத்தினால அல்லாஹ் நம்மளுக்கு உதவி செய்யவே இல்லை என்பது அது அர்த்தமாகி விடாது அல்லாஹ் நமக்கு உதவி செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் நம்மை சிறந்தவர்கள் என்ற பட்டியலுக்கு கீழாக கொண்டு வருகிறான் என்ற ஒரு சிந்தனையை என்ற ஒரு கருத்தை ஆழமாக உள்ளத்தில் பதிய வைக்க வேண்டும் பொதுவாகவே இந்த சோதனைகள் ஏற்படுகிற நேரத்தில் கஷ்டங்கள் பயங்கரமான வேதனை அக்கிரமக்கார ஆட்சியாளர்களின் துன்பங்கள் இதுவெல்லாம் ஏற்படுற நேரத்தில் மனிதர்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம எப்படியாவது சம்பாதிச்சிட மாட்டோமா இவன் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது நம்மளால அதிகப்படியான பொருளாதாரத்தை ஈட்ட முடியலையே ஒரு வாடகைக்கு கூட வீட்டுக்கு போக முடியலையே ஒரு சொந்தமாக வீடு வாங்க முடியலையே ஒரு பிசினஸ் நம்மளால ரன் பண்ண முடியலையே இப்படி உலக ரீதியான தொடர்பிலேயே நம்முடைய சிந்தனைகள் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறது ஒரு அராஜக ஆட்சியாளன் ஆட்சி செய்கிறான் ஒரு படுபயங்கரமான ஒரு மாபாதக செயலில் ஈடுபட்ட ஒரு கொடூரன் ஒரு ஆட்சியில் ஈடுபடுகிறான் இவன் செய்து கொண்டிருக்கிற ஆட்சியினால நமக்கு என்ன பயம் வருது அப்படின்னா நம்மளால சம்பாதிக்க முடியாதோ நம்மளால வீட்டில் வாழ முடியாதோ நாட்டை வித்து நாட்டை விட்டு அகதிகளாக நம்மளை நம்மை அடித்து விரட்டி விடுவார்களோ குடிபெயர்வதற்கு இடம் இடமில்லாமல் போய்விடுமோ உண்ணுவதற்கு உணவில்லாமல் போய்விடுமோ இப்படியே நம்முடைய சிந்தனைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உண்மையில இது டார்கெட்டே கிடையாது ஒரு ஆட்சியாளன் ஆட்சி செய்கிறான் என்று சொன்னால் நான் வாழ்வதற்கு இடம் வேண்டும் ஒரு பகுதி வேண்டும் என்பதை விட உண்ணுவதற்கு உணவு வேண்டும் என்பதை விட வியாபாரம் செய்து பிழைக்க வேண்டும் என்பதை விட அதுவெல்லாம் வேண்டும் தான் அதையெல்லாம் காட்டிலும் உச்சகட்டத்தில் நமக்கு என்ன சிந்தனை வரணும் இந்த ஆட்சி கட்டிலில் இருக்கிற இந்த ஆட்சியாளன் இந்த அயோக்கியன் இவன் தொடர்ந்த ஆட்சியை செய்து கொண்டிருந்தால் என்னால் தொழுகையை நிறைவேற்ற முடியாதோ என்னை தொலைவிடாம ஆக்கிடுவானோ என்னை தர்ம செய்ய விடாம ஆக்கிடுவானோ என்னால் இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய செய்யக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகள் கிரியைகள் இவன் கை வச்சிருவானோ அப்படின்ற சிந்தனை தான் ஒரு முஸ்லீமுக்கு வரணுமே ஆனா நம்ம சிந்தனை எப்படி இருக்குது இது வந்து பிழப்பு நடத்த முடியாத அளவிற்கு நம்மளை தள்ளிடுறான 
நாட்டு விட்டு அடிச்சு விரட்டி சொந்த வீடு சொந்த மாநிலம் சொந்த மாவட்டம் சொந்த நாட்டிற்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் என்று அடித்து விரட்டப்படுறோமே அதுவெல்லாம் ஒரு புறம் அதுவும் இருக்கணும் ஆனால் ஆரம்பமாக முதல் தகுதியில் நமக்கு சிந்தனையில் எது உதிக்கப்படணும் இந்த அயோக்கியன் ஆட்சி செய்தால் நம்மால் வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட முடியுமா அல்லாவே அப்படித்தான் சொல்றார் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் அல்லா குறிப்பிடுகிறான் எவ்வளவு அற்புதமான வசனம்னு பாருங்க அல்லதீன இம்மக்கண்ணாகும் பில் அருள் அவர்களுக்கு பூமியில் நாம் வாய்ப்பளித்தால் சில வாய்ப்புகளை நாம பூமியில கொடுத்தா அகாமு சலா தொழுகை நிலைநிறுத்துவார்கள் கொடுப்பார்கள் தடுப்பார்கள் காரியங்களின் முடிவு செயல்பாடுகளின் முடிவு அல்லாஹுவிடத்திலே இருக்கிறது அல்லாஹுக்கே உரியது என்கிறான் இறைவன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது தொழுக மாட்டமான்னு மக்கள் அலைந்து திரிவார்கள் எப்படா வாய்ப்பு கிடைக்கும் எப்போது இந்த தர்மத்தை சக்காத்தை நாம் கொடுத்து விட போகிறோம் என்று அலைந்து திரிவார்கள் நன்மை ஏவுவதற்குண்டான வாய்ப்பு கிடைக்காதா வாசல் கிடைக்காதா என்று நன்மை ஏவுவதற்குண்டான பாதப்படிகளை எடுத்து வைப்பார்கள் தீமையை விட்டு மக்களை தடுப்பார்கள் இனி என்னத்தை செஞ்சாலும் தெரி ஒலில்லாகி ஆக்கிபத்தில் உமூர் காரியங்களின் முடிவு படைத்த இறைவனிடத்தில் இருக்கிறது என்கிறான் இறைவன் அப்ப இவன் ஆட்சி செய்கிற கார காலகட்டத்தில் அந்த சூழல்ல எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் சம்பாதிச்சிருவனே அப்படின்றத விட வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் ஒரு செட்டில் ஆயிடுவனே அப்படின்றத விட வாய்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது நான் ஒரு நல்ல தரத்திற்கு உயர்ந்து விடுவேன் என்பதை விட இவன் வாய்ப்பு எனக்கு தொழுகையை நிறுத்தி தராமல் போய் விடுவானோ தொழக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு வந்துருமோ பாங்கு சப்தம் எங்கேயுமே கேட்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு வந்துருமோ அது வருவதற்கு முன்பாக என்னுடைய வணக்க வழிபாட்டை நான் சீர்படுத்தி கொள்வேன் அப்படின்ற வெறித்தனம் ஒரு முஸ்லிம் இடத்தில் இருக்கணும் இப்ப இப்படி எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டால்தான் அல்லாஹ் நமக்கு பேருதவி செய்வான் அதே போன்று அல்லாஹ் ருபுல் ஆலமீன் இன்னைக்கு உலகத்தில் முஸ்லிம்கள் படுகிற சிரமம் சோதனை குறிப்பா இந்திய நாட்டில் நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் பயங்கரமான போராட்ட களங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் தேசிய கொடியை உயர்த்தி பிடித்தவர்களாக சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் குடும்பஸ்தர்கள் வியாபாரிகள் ஆண்கள் பெண்கள் வயதான மூதாட்டிகள் என்று சொல்லி லட்சோபல மக்கள் எங்க நீங்க போராட்டம்னு அறிவித்தாலும் தெருதான் அங்கு ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் நபர்கள் குறைந்தபட்சம் குழுமி விடுகிறார்கள் கொஞ்ச பெரிய அளவுல பேர் நீ ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிச்சா ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் அறிவிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு லட்சோப லட்ச மக்கள் குழுமுகிறார்கள் என்ன காரணம் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சோதனைக்கு ஒரு விடுகாலம் கிடைக்கணும் இதற்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கணும் என்பதற்காக ஆனா இதுவே நம்முடைய இலக்காக ஆகிவிடுமா ஒரு சிரமம் ஏற்படுகிறது ஒரு ஆட்சியாளன் முஸ்லிம்களை சீண்டி பார்க்கிறான் முஸ்லிம்களை எப்படியாவது ஒம்புழுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் இப்படி அவன் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனை எதிர்த்து களம் காண் களம் கண்டு ஒரு போராட்ட ஆர்ப்பாட்டம் இதுதான் நம்முடைய தீர்வா அப்படின்னு அல்லாம் சொல்லவே இல்லை இது தீர்வின் ஒரு அடிப்படை இதுவும் தீர்வுதான் ஆனால் கூடுதலாக அல்லாஹ் பேசுகிறான் எட்டாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் தாலி கபி அண்ணல்லாக لم يقوم غير النعمة أنعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يندور السمدائم تمدت تلأي ركرة ونري ماتري كلا هذا وريكم أبرغلك ورنجي أرولي الله ماتر ودلي إنجران غريبن مسلم غلاق ينام إذ بوندر سودن يان قالة قدل قدم يان قسنجل نريند قالة قدل ஆட்சியாளர்களின் பிடியில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டு துடியாய் துடித்துக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் ஒன்றை ஆழ பதிய வைக்க வேண்டும் என்னிடத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் இருக்கிறதா அல்லாவே என்ன சொல்லிட்டா 
அடே நீ போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் அதுவெல்லாம் உண்மையாகவே ஆட்சியாளர்களை ஆட்சி செய்கிற நபர்களை கதிகலங்க செய்கிற ஒரு காரியம் அது ஒரு சைடு ஒரு புறம் நடந்து கொண்டே இருக்கணும் அவனை அடிக்கிற அடியில நாம் கொடுக்கிற குரலில் அவன் நடுநடுங்கி போகணும் அது ஒரு புறம் அத்தோடு நிறுத்தி விடாமல் நான் இந்த சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறேன் கஷ்டத்திற்கு ஆட்படுத்தப்படுகிறேன் இந்த வேதனை என்னை வந்து சூண்டு சூழ்ந்து விடுகிறது என்று என்ற சூழல்ல என்னிடத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு ஆய்வு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிறான் இறைவன் உன்னிடத்தில் உள்ள ஒன்றை நீ மாற்றிக்கொள்ளாத வரைக்கும் அல்லாஹ் தன்னுடைய அருளை மாற்றுவதில்லை என்கிறான் இறைவன் என் இருக்கிற தவற நாம் மாற்றணும் இன்னைக்கு எல்லாம் பாருங்க போராட்ட காலத்துல வந்து குதித்து விட்டார்கள் எல்லோரும் வந்து விட்டார்கள் ஜும்மா மேடையில் முழங்கியவர்கள் வெறுமனே ஜும்மாவுடைய பயானை மாத்திரம் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இன்றைக்கு தர்காவாதிகள் என்று சொல்லப்படுகிற தரிக்காவாதிகள் என்று சொல்லப்படுகிற இப்படி அல்லாஹுவிற்கு இணை கற்பிக்கப்படுகிற நபர்கள் கூட போராட்ட களத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் வட்டி வாங்குறவன் போராட்டத்தில் நிற்கிறான் வரதட்சணை கல்யாணத்தில் போயிட்டு சாப்பிட்றவன் வரதட்சணையை வாங்குறவன் போராட்டத்தில் நிற்கிறான் ஐந்து நேர தொழுகையை நிறைவேற்றாதவன் போராட்டத்தில் நிற்கிறார் பொய் பேசுகிறவர் மோசடி செய்கிறவர் என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன்னளவில் சிறு சிறு தவறுகளை செய்பவரும் போராட்டத்தில் இருக்கிறார் அல்லாஹுவிற்காக இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதற்காக இஸ்லாமியர்களை காப்பதற்காக அப்ப இதெல்லாம் இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும் இஸ்லாமியர்களை காப்பாற்றணும்னு போராட்டத்தில் வந்தாச்சு அதுக்கு களம் கண்டு முடிக்கப்படு விடுகிறது களம் காணுகிற சூழலில் நாம் வந்து விட்டோம் அப்ப நம்மள்ட்ட இருக்கிற தவற நாம் எப்பொழுது மாற்றுவது நான் போய் பேசிக்கிட்டே இருந்தா அல்ல எனக்கு உதவி செய்வானா நான் வட்டி வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தா அல்ல உதவி செய்வானா நான் தர்காவில் போய் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்க வேண்டிய செயல்பாடுகளை எல்லாம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிற சில நபர்களிடத்திலே நான் கேட்டால் அல்லாஹுவின் உதவி கிடைக்குமா அப்ப அல்லாஹுடைய உதவி எப்ப கிடைக்கும் என் தெருக்கிற தவற நாம் மாற்றணும் முஸ்லிம்கள் களத்திலே குதித்து விட்டோம் அது நம்முடைய முதல் படி அடுத்ததாக இறைவான் நான் ஏதாவது தவறு செய்கிறேனா நான் ஏமாத்துறனா போய் பேசுறனா தேவையில்லாத பெரும்பா பெரும்பாவங்களில் பெரும்பாவமான காரியங்களில் ஈடுபடுகிறேனா என்று ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய சுய வாழ்க்கையை சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டுமா இல்லையா அப்படி பரிசோதனை செய்தால் அல்லாஹுவின் உதவி நிச்சயம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பாருங்க அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சில விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு ஆழமாக கட்டுத்தருகிறான் ஒரு சில விஷயங்களை அல்லாஹ் குறிப்பிடுறான் நாம் உங்களுக்கு இது மாதிரி சில காரியத்தை எல்லாம் சொன்னோமா அப்படின்னு அல்லா ஒரு லிஸ்ட் போடுறான் அணிக்கு துளு அன்புசக்கும் உங்களையே நீங்க கொண்டுக்கங்க ஒன்னுமா <laughs> அப்படி எல்லாம் நான் சொல்லல அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் இல்லா கலீலம் மின்னும் அவர்களில் சிலரை தவிர சிலர் அதை செய்திருக்க மாட்டார்கள் உன்னையே நீ கொண்டுக்கோ உன்னையே நீ சாகடித்துக் கொள் உன் கரங்களால் கழுத்து நிறுத்து கொன்று கொள் என்று நான் சொல்லியிருந்தால் அல்லது உன் சொந்த ஊர்லயோ உன் வீட்டிலயே நீ இருக்கக்கூடாது ஊரை விட்டு ஓடி அப்படின்னு நான் சொல்லி இருந்தா எல்லாரும் கேட்டிருக்க மாட்டான் சிலரை தவிர பெரும்பாலானோர் பெரும்பாலானோர் அதை மறுத்திருப்பார்கள் சொல்லிட்டா சொல்றேன் இதெல்லாம் நான் ஒன்று சொல்லலையே ஒன்று நான் என்ன சொன்ன உலவு அன்னகும் ஃபலு மா யூ அலு நபிகி நான் உனக்கு எதை அறிவுரையாக சொன்னேனோ கூறியிருக்கிறேனோ அதை பின்பற்றுமாறு சொல்லியிருக்கிறேன் இதை கூடுமா உன்னால செய்ய முடியாது இந்த சோதனை கஷ்டம் வேதனை இதுவெல்லாம் நமக்கு ஆட்படுத்தப்படுவதற்கான காரணங்க காரியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்ல நம்மளை நாமளே சாவடிச்சுக்கோன்னு சொல்லல ஊரை விட்டு ஓடுறான்னு சொல்லல 
அப்படி சொல்லி இருந்தா கூட நம்மில் பெரும்பாலானோர் அதை கடைபிடித்திருக்க வாய்ப்பில்லை வாய்ப்பு குறைவு அல்லா என்ன சொன்னான் உனக்கு நான் எதை போதனையாக அறிவுரையாக உபதேசமாக சொல்லி இருக்கிறேனோ அந்த உபதேசத்தை நீ கட்டுப்பட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடி இதை உன்னால செய்ய முடியலையா அல்லா சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றான் அப்படி ஒரு வேலை அவர்கள் நம்முடைய அறிவுரையை உபதேசத்தை நம்முடைய போதனைகளை கடைபிடித்திருந்தால் ஆத்தைனாகும் மில்லதுன்னா அஜிரன் அலிமா நாம் மகத்தான கூலியையும் பயங்கரமான உச்சகட்ட நன்மையும் அவர்களுக்கு வழங்கியிருப்போம் என்கிறான் இறைவன் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் சகோதரிகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற சோதனைக்கு நாமும் ஒரு காரணம்தான் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற கஷ்டத்திற்கு சிரமத்திற்கு பலதரப்பட்ட காரணங்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய அந்த வாழ்க்கை பயணத்தை சீர் செய்யாமல் நாம் அதை சோதித்து பார்க்க ஆய்வு செய்யாமல் நம்முடைய பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே அதுவும் ஒரு காரணம் அப்ப அல்லா வந்து அவன் சொல்ல சொல்லி தருகிற அவன் சொல்லி இருக்கிற அவன் கற்றுத்தருகிற உபதேசத்தை கடைபிடியுங்கள் என்கிறான் அப்படி கடைபிடித்து விட்டால் மகத்தான கூலி கிடைக்கும் என்கிறான் இறைவன் அதே போன்று அல்லா குறிப்பிடுகிறான் ஒருவேளை நம்முடைய உபதேசத்தை போதனைகளை அறிவுரைகளை திருக்குறானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனைத்து விதமான கட்டளைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் யார் கீழ்படிந்து கட்டுப்பட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்களோ அவங்கள நாம எப்படி ஆக்குவோம் அப்படின்னு அல்லா சொல்லுகிறான் அவர்களுக்கு முன் சென்றோருக்கு அதிகாரம் வழங்கியதை போன்று அவர்களுக்கும் நாம் அதிகாரம் வழங்குவோம் பூமியில அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை நாம் வழங்குவோம் கமா உஸ்துலீன அவர்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தோம்னா அந்த மாதிரி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் நீண்டதாக சொல்லுகிறான் மார்க்கத்தில் அவர்களை உறுதிப்படுத்தி நாம் வைப்போம் அச்சத்திற்கு பின் அச்சமின்மை ஏற்படுத்துவோம் அல்லாவுடைய வேலை தான் மேல இருந்து ஒருத்தன் பயன்படுத்துறா அச்சப்படுத்துறா மிரட்டுறா உருட்டுறா ஓட ஓட விரட்டிடுவேன் நாடு விட்டு நாடு கிடத்திருவேன் இது போன்று பல பசப்பு வார்த்தைகளை பேசுகிறான் என்று சொன்னால் என் மார்க்கத்தில் என் கொள்கையில் என்னுடைய இசலாத்தில் என்னுடைய தீனில் நான் உறுதியாக இருந்து விட்டால் அல்ல எனக்கு கொடுக்கிற பரிசை பாருங்க ஒருவேளை ஆட்சி கிடைக்கும் ஆட்சி கிடைப்பதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் மார்க்கத்தில் என்னை அல்லா உறுதிப்படுத்துவான் அத்தோடு நிறுத்தி விடாமல் ஒரு அச்சத்திற்கு பிறகு அச்சமின்மையை அல்லா ஏற்படுத்துவான் அச்சமான காலகட்டம் இன்னைக்கு பாருங்க அச்சமான காலகட்டம் தானே எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான காலகட்டமாக இருக்கிறது யார் யாரையெல்லாமோ பார்த்து நடுங்க வேண்டியது இருக்கிறது நம்ம அவ்வளவு கத்துறோம் அவ்வளவு உச்சகட்டமா மக்களை திரட்டி லட்சக்கணக்கான மக்களை சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு திரட்டி வந்து நிற்கிறோம் அவன் ஒரு வரியில இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு போயிடுறான் சிஏஏ என்ஆர் சிஎன்பிஆர் இந்தியாவில் அமுல்படுத்தப்பட்டது ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் நாங்கள் பட்டியல் எடுப்போம் ஒவ்வொரு வீடு வீடா வருவோம் அவ்வளவு கத்தி கொஞ்சமாவது செவிஷ் ஆயிட்டானா கொஞ்சமாவது அதற்கு மனிதாபிமானம் என்ற ஒரு கடுகளவிற்கு இருந்தால் கூட இது போன்று பேச முடியுமா அப்ப நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்தணும் முஸ்லிம்களாக வாழ்கிற நாம் கஷ்டம் வருது சோதனை வருது வேதனை வருது இந்த அராஜக ஆட்சி என்னால் தாங்க முடியலையே கஷ்டமா இருக்குது என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு மண்டையை பீத்து கொண்டிருக்காமல் தலை மேல் கை வைத்து ஐயோ போச்சேன்னு உட்கார்ந்து விடாமல் என்னுடைய சுய வாழ்க்கையை நான் சீர்படுத்தினால் அச்சத்திற்கு பிறகு அச்சமின்மையை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான் என்று அல்லாஹ் வாக்குறுதி கொடுக்கிறான் வாழ்தல்லா இது அல்லாஹுவின் வாக்குறுதி அதே போன்ற அல்லாஹ் வேறு ஒரு வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறான் உதவி செய்வதை என் மீது நான் விதியாக்கி விட்டேன் முஸ்லிம்களுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு உதவி செய்யறத நான் எனக்கு நானே கடமையாக்கிக்கிட்டேன் அல்லா அப்ப எப்படி அல்லாவுடைய உதவி இல்லாம போகும் 
அப்ப நம்முடைய சுய வாழ்க்கையில் ஏதேனும் ஒரு சிறு கோளாறு இருக்கிறது பாதிப்பு இருக்கிறது வாழ்க்கையை நாம் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிற வாழ்க்கையாக நாம் வாழ தவறி கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தமா இல்லையா அது போன்று அல்லா குறிப்பிடுகிறார் எட்டாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி நாலாவது வசனம் உண்மை பின்பற்றுகிறாரோ ஃபாலோ பண்றாங்களோ முன்மாதிரியா ஏற்று நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அல்லா போதுமானவன் இந்த ஒரு வார்த்தை கடலின் ஆழத்தை தொட்டு விடுகிற வார்த்தை அற்புதமான வசனம் ரசூல் சல்லா அலி சிலம பார்த்தா அல்லா சொல்றான் அல்லாஹுவின் நேரடி கண்ட்ரோலில் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் சொர்க்கத்திற்கு நன்மாராயும் சொல்லப்பட்ட முகமது நபி சல்லா அலை செல்லம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நபியே நீர் கவலைப்படாதீர் உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் நான் உமக்கு போதுமானவன் என்கிறான் அதே வார்த்தையின் தொடர்ச்சியில் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஓ நபியே உம்மை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறாரோ அவருக்கும் நான் போதுமானவன் உம்மை எப்படி கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ உம்மை எப்படி பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ உம்மை எப்படி எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் அரணாக கவசமாக ஒரு வேலையாக நான் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ அது போன்று உங்களை பின்பற்றுகிற மும்மின்களுக்கும் நான் போதுமானவன் என்கிறான் இறைவன் அல்ல எந்த இடத்துல தூக்கி வைக்கிறான் பாருங்க இதுல ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் நாம செய்யணும் ரசூல்லாவ பின்பற்றிட்டா அல்லாஹுவின் தூதரவர்களுக்கு அல்லாஹுவின் பாதுகாப்பு எப்படி அரணாக அருவியாக மழையாக இறைவனின் கருணை மலை பாதுகாப்பு மலை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறதோ அது போன்று மும்மின்களையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான் இன்றைக்கு இந்திய அளவில் உள்ள முஸ்லிம்களை எடுத்து பாருங்கள் போராட்டத்தில் நிற்கிறான் போராட்டத்தில் நிற்கிற அத்துணை நபர்களும் அல்லாஹுவின் தூதரை பின்பற்றுகிறார்களா அல்லாஹுவின் தூதர் வழி நடக்கிறார்களா அடவனா வந்து பல நாட்கள் கத்திவிட்டேன் என்னுடைய கண்டன குரலை எழுப்பிவிட்டேன் அதெல்லாம் தெரி எழுப்பணும் என் வாழ்க்கையில நான் ரசூல் அவ பின்பற்றனா அல்லாஹுவின் தூதர் ஒரு நாள் கூட விடுபடாமல் ஃபஜர் தொழுகையை நிறைவேற்றினார்கள் எத்துணை நபர்கள் தொழுகிறார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் நம்பிக்கையாக நாணயமாக வார்த்தையில் எந்த விதமான பொய் புரட்டி இல்லாமல் ஏமாற்றி இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பட்டை திட்டினார்களே அது போன்ற எத்தனை நபர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது ஆபாசத்தை வெறுத்து ஒதுக்கினார்கள் குளி தோண்டி புதைத்தார்கள் அது போன்ற எத்தனை நபர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்நிய பெண்கள் விஷயத்தில் அல்லாஹுவின் தூதர் நெருப்பாய் நடந்து கொண்டார்கள் தன்னுடைய மனைவியோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது கூட இருட்டான சூழல் இரண்டு நபித்தோழர்கள் கடந்து செல்கிறார்கள் ஓ நபித்தோழர்களே இதோ என் மனைவியோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றார்கள் சின்ன சாயல் சந்தேகம் கூட வந்துடக்கூடாதுன்னு அந்த அளவுக்கு ரசூல்லா உச்சபட்சமா அல்லாஹுவை நேசித்தவர்களாக அல்லாஹுவின் விருப்பத்திற்குரியவர்களாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த ரசூலை அந்த உம்மி நபியை அந்த உயிரினும் மேலான நபியை நம்மில் பின்பற்றுபவர்கள் எத்துணை நபர்கள் அல்லா குரானில் குறிப்பிடுகிறான் இந்த நபி உங்களுக்கு உயிரை விட மேலானவர் அல்லாஹுவின் வார்த்தை ஒருபோதும் பொய்யாகாது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நபியை அழைத்து சொல்லுகிற அதே வார்த்தையை அதே உத்தரவாதத்தை அதே கேரண்டி வார்த்தையை இன்னபுற முஸ்லிம்களுக்கும் சொல்லுகிறான் நபியே உமக்கு நான் போதுமானவன் உம்மை பின்பற்றியோருக்கும் நான் போதுமானவன் என்கிறான் அப்ப போராட்ட கலங்கள் ஆர்ப்பாட்ட கலங்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்கள் அதுபோன்று கஷ்டம் சிரமம் வேதனை சோதனையால காலகட்டத்திற்குள் தள்ளப்படுபவர்கள் ரசூல் செல்லாலை செல்லும் வாழ்க்கையை நாம் பின்பற்ற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே மாதிரி கூடுதலா இது போன்ற கஷ்டமான சூழல் வந்துவிட்டதென்றால் சோதனையான காலகட்டத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட்டோம் என்றால் முஸ்லிம்கள் 
இரண்டு விஷயத்தை தங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழ பதிய வைக்கணும் ஒன்று என் வாழ்க்கை இறைவனுக்கும் இறை தூதருக்கும் உட்பட்ட வாழ்க்கையாக அவர்கள் சொன்ன அடிப்படையில் என் வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறதா அதை நாம ஆய்வு செய்யணும் அதுக்குதான் அல்ல இவ்வளவு வார்த்தைகளை நமக்கு அறிவுரையாக கூறுகிறான் இரண்டாவதாக அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் கேட்கிற பிரார்த்தனை இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நூற்றுக்கும் அதிகமான கோடி மக்கள் அதில முஸ்லிம்கள் உலக அளவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஒரு பிரச்சனை தமிழகத்திலே பல ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடக்கிறது என்று சொன்னால் இதே பிரச்சனை குறித்து இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய நாட்டு மக்களுக்கு போதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்திய மக்கள் ஒரு அபாயகரமான சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் என்று அதே போன்று பாகிஸ்தான் இன்னபிர அண்டை நாடுகள் எங்கெல்லாம் முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்களோ அத்துணை நாடுகளிலும் இன்னபிர முஸ்லிம்கள் நம்மை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அவர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் தினமும் போராட்ட கலங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது போன்ற அறிவுரைகள் எல்லாம் புகட்டப்படுகிறது கூடுதலா இந்த பாதிக்கப்படுகிற நபர்களின் பிரார்த்தனை இருக்கிறது அல்லவா இதற்கு அல்லா ஒரு தனி கிரேடு தனி மதிப்பை வைத்திருக்கிறான் இதுக்கு ஈடு என எதுவுமே கிடையாது அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் யார் ஒருவர் அநீதி இழைத்து விட்டாரோ அநீதி இழைக்கப்பட்டவரின் பிரார்த்தனைக்கு பயந்து கொள்ளட்டும் நீ பாட்டில் போகிற போக்கில் சர்வ சாதாரணமா அநியாயம் அநீதி கேடுகட்ட காரியத்தை செய்துவிட்டு போய்விடாதீர்கள் அநீதி இழைக்கப்பட்டவரின் பிரார்த்தனைக்கு பயந்து கொள்ளட்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஹிஜாப் அநீதி இழைக்கப்பட்டவரின் பிரார்த்தனைக்கும் படைத்த இறைவனுக்கும் எந்த விதமான திரையும் இல்லை என்றார்கள் டைரக்டா அல்லாஹ்விடத்தில் அல்லாஹ் செவிசாய்த்து கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாவுடைய தூதர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாங்க எல்லா பிரார்த்தனையும் அல்லா நேரடியாக தான் செவி கொடுப்பான் இதற்கு கூடுதல் சிறப்பாக முக்கியத்துவமாக எனக்கு ஒரு பாதிப்பு என்று சொன்னால் எனக்கு ஒரு பாதிப்பை ஒருவன் கொடுத்து விட்டான் என்று சொன்னால் எனக்கு ஒருவன் அநீதிரைத்து விட்டான் என்று சொன்னால் அந்த அநியாயக்காரனுக்கு எதிராக நான் அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்துகிற அந்த வார்த்தை என்பது அந்த கையேந்துகிற பிரார்த்தனை என்பது அது சாதாரண பிரார்த்தனை கிடையாது இது அல்லாவே குரானில் நமக்கு அற்புதமாக கற்றுத்தருகிறான் பத்தாவது அத்தியாயம் அநியாயம் செய்கிற கூட்டத்தார்களின் கொடுமைக்கு எங்களை நீ உள்ளாக்கி விடாதையாலா எங்களை ஆளாக்கி விடாதையா அல்லான்னு அல்லாட்ட நாம் பிரார்த்தனை செய்யணும் அல்லாஹ் ரொபுல்லாலுமே இந்த வார்த்தையை கற்றுத்தருகிறான் இறைவா தவக்கல் உன் மீது தவக்கல் வைத்து விட்டோம் இந்த அநியாயம் அழைக்கிற அநீதம் அழைக்கிற அநியாயம் செய்து கொண்டிருக்கிற இவர்களின் அநீதிக்கு நாங்கள் ஆட்படுத்தப்பட்டு விடக்கூடாது உள்ளாக்கப்பட்டு விடக்கூடாது எங்களை ஆளாக்கி விடாதேன்னு அல்லாட்ட பிரார்த்தனை செய்யணும் கூடுதலா அல்லாஹ்விடத்தில் இது போன்று நாம் அநியாயம் நடக்கிற சமயத்தில் அந்த நேரங்களில் அந்த சூழலில் படைத்த இறைவனிடத்தில் நாம் அவர்களுக்கு எதிராக அநியாயம் செய்கிறவர்களுக்கு எதிராகவே பிரார்த்தனை செய்யலாம் இதற்கென்று அல்லாவுடைய தூதர் காலத்தில் இந்த பிரார்த்தனை கண்ணுக்கு முன்னால் அனுபவித்த சில சம்பவங்களை எல்லாம் பார்க்க முடிகிறது சஹி புகாரியில் பார்க்கலாம் ஆளுநராக நியமிக்கப்படுகிறார் அவர் மேல ஒரே குற்றச்சாட்டாக வருகிறது ஒரே கம்ப்ளைண்ட் ஒரே மக்கள் குறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அவர் ஒழுங்காக தொழு வைக்கிறது இல்லை ஒழுங்காக மக்கள்கிட்ட நியாயமாக நடக்கிறது இல்லை நீதியாக நடப்பதில்லை என்று உமரது எல்லாவுடைய கவனத்திற்கு வருகிறது காதுக்கு செய்தி வருகிறது உடனே உமரது எல்லாம் அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க 
எப்போ பார்த்தாலும் குறை வந்துகிட்டே இருக்குதே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சாதி பின் அபிவகாஸ் அவர்களை அந்த பொறுப்பிலிருந்து நீக்கிவிட்டு அம்மார் என்ற தோழரை அந்த பொறுப்பிற்கு அதிகாரியாக நியமிக்கிறார்கள் அப்ப சாதி பின் அபிவகாஸ் உமரது அவங்கள அழைச்சு விடுறாங்க உங்க வாங்க உங்க மேல குறையா வந்துகிட்டு இருக்குதேன் உமரது எல்லாம் அவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அநியாயம் அநீதி என்பது அவர்களுக்கு பிடிக்காத ஒன்று பயங்கரமா கடும் கோவப்படுவாங்க அதுவும் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை சகித்துக் கொள்ளாத ஒரு மகத்தான ஒரு தலைவர் உமரது எல்லாம் அவங்க அப்ப உமரது எல்லாம் அவங்க சாதுபிட அபிவ காசை கேட்கிறாங்க இப்படி நீங்க ஒழுங்கா தொழுக வைக்கிறது இல்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் வருதா உண்மையா அப்ப சாதுபிட அபிவ சொல்றாங்க அமீருல் முமினின் முமின்களின் தலைவரே அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் எப்படி தொழுக நடத்தினாங்களோ அதே போன்றுதான் நான் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்தினேன் எப்படி நீதியாக ஆட்சி செய்ய கற்றுக் கொடுத்தார்களோ அதே போன்று என்னுடைய வேலையில் நான் ஈடுபட்டேன் நான் உண்மையிலேயே அல்லா மேல சத்தியமா எந்த தப்பு செய்யல அப்படின்னு உமரதி எல்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்றாங்க உமரதி எல்லாம் அவங்களும் சொல்றாங்க நாமளும் உங்களை பற்றி அப்படித்தான் நினைச்சிருந்தோம் இருந்தாலும் அதிகப்படியான குறைகள் வந்து குமிகிறது கொட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உமரது எல்லாம் இங்க இருந்து கூஃபாவுக்கு ஒரு நபர் அனுப்பிச்சு விடுறாங்க சாது அந்த தோழர் மேல அவர் அதிகார அதிகாரியாக இருக்கும் பொழுது அவர் மீது குறை சொல்பவர்கள் இவரிடத்தில் உமர்கிட்ட போய் சொல்லி அனுப்புங்க அப்படின்னு உமரது எல்லாம் அவங்க தன் புறத்தில் இருந்து ஒரு தூதுவரை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் ஏதாவது குறை இருந்தா நீங்க போய் கேட்டுவா சாது மேல ஏதாவது குறை இருந்தா மக்கள் சொல்லுவாங்க அதை ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வாங்கிட்டு வாங்குறாங்க அப்ப அந்த தூதுவர் செல்கிறார் மக்கள் ஒவ்வொருவராக நபரை அழைத்து ஒவ்வொரு நபரிடத்திலும் விசாரிக்கிறார் எல்லோரும் அவரை பற்றி நல்ல விதமாக சொல்கிறார்கள் ஒரே ஒருத்த மாத்திரம் ஒரே ஒரு நபர் மாத்திரம் சாது அவர்கள் மீது கடும் குற்றத்தை கொட்டுகிறார் இல்ல உண்மையிலே இவரு ஆட்சி செய்யறது சரியில்லை இவர் தொழுக நடத்துறது சரியில்லை இந்த செய்தி உமரது எல்லாவுடைய காதுகளை கெட்டுகிறது சாதிரது எல்லா அவர்கள் அங்கே நிற்கிறார்கள் அவர் உடனே அல்லாவிடத்தில் கையேந்து விடுகிறார் அல்லாஹ் உம்மையின் கான் அபுதுக் அல்லா உன் இடத்தில் மூன்று விதமான கோரிக்கையை நான் வைக்கப் போகிறேன் இதோ உன்னுடைய அடியார் ஹாதா காதிபன் இவர் என் மீது பொய்யுரைப்பவராக இருந்தால் காமரியான் பெருமைக்காக பகட்டுக்காக ஒசுமா எல்லோரும் இவர் புகழனும் பரவாயில்லையே ஆட்சியாளர் மேலேயே ஒரு அதிகாரி மேலேயே இவர் ஆளுநர் மேலேயே குறை சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு எல்லாரும் புகழணும்ன்றதுக்காக இவர் பொய் சொல்லியிருந்தால் இவர் அல்லா விடத்துல துவா செய்யறார் யாதா இவருடைய வாழ்நாளை நீட்டிவிடு இவருக்கு வாழ்நாளை நீட்டி இவருடைய வறுமையையும் நீட்டிவிடு இவர் வாழ்க்கையில கட்டுமையா வறுமைப்படணும் நிறுத்திராம அவருடைய வாழ்க்கை முழுக்க கஷ்டத்தை நீ சூழ செய்து விடையால்தான் அந்த தோழரை பலர் பார்க்கிறார்கள் அந்த நபரை பார்க்கிறார்கள் அந்த சாதி என்ற தோழர் மீது அபாண்டமாக படி சுமத்தினார் அல்லவா அவரை பிற்காலத்தில் பார்க்கிறார்கள் புருவ முடிய அவருக்கு வயிறு வரை கால்கள் வரை தொடைப்பகுதி வரை நீண்டு இருக்கிற இந்த புருவ முடி இருக்குது இல்ல இது ஒரு லிமிட்டா வளரணும் இது அதிகப்படியாக வளர்கிறது வாழ்க்கையில் சிரமப்படுகிறார் உணவில்லாமல் உண்ணுவதற்கு சாப்பாடு இல்லாம குடிப்பதற்கு பானம் இல்லாமல் சிரமப்படுகிறார் ஒரு கட்டத்தில் மக்கள் எல்லாம் அவரை பார்த்து விளங்கிக் கொள்கிறார்கள் இவர் சாத் என்ற தோழர் மீது அபாண்டமாக பழி சுமத்திய காரணத்தினால் அவர் ஒரு மூன்று பிரார்த்தனை செய்தாரே அந்த பிரார்த்தனை பழித்திருக்கிறது என்று உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அத்துணை நபர்களும் பார்க்கிறார்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டம் வந்துடும் நாம் செய்கிற பிரார்த்தனை 
இது ஆழமான உறுதியான பிரார்த்தனையாக இருந்தால் ஒவ்வொருத்தரும் அல்ல அதை கேட்கணும் கஷ்டத்திற்கு தீர்வாக இரண்டாவது தீர்வாக நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அநீதிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அநியாயம் செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளனுக்கு எதிராக அல்லாவிடத்துல பிரார்த்தனை செய்யணும் இதே பிரார்த்தனை கேட்கலாம் யாரா வாழ்நாள நீட்டினியா அவனுக்கு அவனை விடாதையா அல்லா அவன் வாழ்நாடே நீட்டுறதோடு நிறுத்திடாம அவனுக்கு வறுமையை கூடிய அல்லா இப்ப போடுறாருல ஒரு கண்ணாடி ஒன்றரை லட்சம் ரூபா சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்பதற்காக ஒரு கண்ணாடி ஒன்றரை லட்சம் ரூபா போடுற கோட்டு பத்து லட்சம் ரூபா ஆடம்பரத்துல அகம்பாவத்துல ஆணவத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாரே அப்ப கண்ணுக்கு முன்னால வேதனை தெரியணும் ஏன்னா இவன் வெறித்தனமா அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இஸ்லாத்தை அழிக்கணும் இஸ்லாமியர்கள் அழிக்கணும் இல்லாமாக்கணும் இப்ப நாம் செய்கிற பிரார்த்தனை இது வலுவான பிரார்த்தனையாக உறுதியான பிரார்த்தனையாக இருந்தால் அயோக்கிய ஆட்சியாளர்கள் மண்டியிட செய்து விடலாம் அவர்களை அவர்களுக்கு வேதனையை உலகத்தில் வாழும் பொழுதே உலக மக்களுக்கு முன்னால் காட்டி விடலாம் ஒவ்வொரு பேப்பருடைய ஹெட்லைன்ல வந்துடும் இவனுக்கு ஏன் இந்த வேதனை வருது தெரியுமான்னு ஒவ்வொரு நியூஸ் சேனலுடைய பிரேக்கிங் நியூஸ்ல வந்துடும் இவன் ஏன் இப்படி அனுபவிக்கிறான் தெரியுமா இவன் முஸ்லிம்களை பாடாப்படுத்தினான்று அதற்கு தீர்வு சொல்லப்படும் அதே போன்று சகி முஸ்லிம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற செய்தி சயீது பின் சயீத் அப்படின்ற ஒரு தோழர் இவங்க ஒரு நில ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு லேண்டு இந்த நிலத்தை அருவா பின் து ஒய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி இல்ல இது எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நிலத்திலையும் பெரும்பகுதியான நிலத்தை தனக்கு தான் சொந்தம்னு எடுத்துக்கிறாங்க அவர் ரசூல்லாட்ட போய் வாதிடுறார் இல்லம்மா இது வந்து என்னுடைய சொந்த நிலம் நான் சம்பாதித்து பொருளாதாரத்தை ஈட்டி எனக்கு உரிமையான நிலம் இது இதை அபாண்டமாக அநியாயமாக நீ எடுக்காதே அநியாயம் செய்யாத சாயிது பின் ஜைத் என்ற தோழர் அருவா என்ற பெண்மணிட்ட போய் சொல்றாங்க அவ கேட்கிற மாதிரி இல்லை அபகரிச்சுக்கிறான் உடனே கையேந்திட்டாங்க அல்லாட்ட நீண்ட செய்தி அவருடைய சாராம்சத்தை குறிப்பிடுறேன் இறைவா அவள் அந்த பெண்மணி தன்னுடைய வாதத்தில் பொய் சொல்லுபவராக இருந்தால் அவ ஒருவேளை வக்கிற வாதத்தில் பொய் சொல்றவளா இருந்தா அவளது பார்வையை பறித்துவிடு அவளது சவக்குழியை அந்த வீட்டிலேயே அமைத்து விடு துவா செஞ்சார் காலம் செல்கிறது இந்த அருவா பின் துவைஸ் என்ற பெண்மணி சயிது பின் சயீத் என்ற தோழரின் நிலத்தை அபகரித்த காரணத்தினால் அல்லா இந்த தோழர் செய்த பிரார்த்தனையை அங்கீகரிக்கிறான் அவளுடைய பார்வையை பறிக்கிறான் யாரும் இல்லாத அனாதையாக மாறுகிறாள் கணவர் இல்லை பெற்றோர் இல்லை பிள்ளைகள் இல்லை பாதுகாப்பதற்கு ஆட்கள் இல்லை எதனுடைய சுய தேவை நிறைவேற்றுவதற்கு கூட சுவரை பிடித்து பிடித்து செல்லுகிறாள் கண்ணு தெரியல பார்வை பறிச்சுட்டான் அல்ல ஒரு கட்டத்தில் மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இவளுக்கு ஏன் தெரியுமா இந்த சோதனை வந்திருக்குது சைத் என்ற தோழரின் நிலத்தை அபகரித்தால் பார்த்தனை அவளது வீட்டிலேயே அவளுக்கு சவக்குழி ஏற்படுத்தின்னு இப்ப ரெண்டாவது பிரார்த்தனை அல்ல எப்படி அங்கீகரிக்கிறான் பாருங்க அந்த குழி தோண்டியது தெரியாமல் சுவரை பிடித்து பிடித்து சென்றவள் அந்த குழிக்குள் விழுந்து விடுகிறாள் அந்த குழி மூடி விடுகிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த சைத் என்ற தோழரின் பிரார்த்தனையை அங்கீகரித்து விட்டான் பாதிக்கப்பட்டவங்க வயிறறிஞ்சி உள்ள குமுறல் ஏற்பட்ட அல்லாட துவா செஞ்சாங்கன்னா அல்ல கண்டிப்பா ஏற்பான் இன்னைக்கு நாம் அப்படியெல்லாம் வலுவாலும் துவா செய்ய மாட்டேங்கிறோம் யாரெல்லாம் அந்த அயோக்கிய அராஜகர்களுக்கு வேதனை கூடிய அல்லா அவனை அவன் வேதனை அவன் கண்ணுக்கு முன்னால பார்க்கணும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்த்து அதில் இருந்து படிப்படை பெறணும்னு நாம் ஏன் கேட்க மறுக்கிறோம் ஏன் கேட்காம இருக்கிறோம் கையேந்துங்க ஒவ்வொரு முஸ்லீம் கையேந்துங்க இந்தியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கிற 
லட்சோபலட்ச கோடான கோடி மக்கள் ஒரு போராட்ட களத்தில் ஆர்ப்பாட்ட களத்தில் வந்து நிற்கிறோம் அந்த ஆர்ப்பாட்ட களத்தில் கலந்து கொள்கிற போராட்டம் செய்கிற அத்துணை நபர்களும் தொழுகையில் சஜிதாவில் விழுந்து அல்லது அல்லாஹுடத்தில் கையேந்தி யாரெல்லாம் அழித்து நாசமாக்கிறனு உளமாற கேட்டா கண்ணுக்கு முன்னால அல்லாஹ் காட்டுவான் இவனுக்கு அல்லாஹுடைய பவர் தெரிய மாட்டேங்குது அல்லாஹுடைய அந்த சக்தி அல்லாஹுவின் ஆற்றல் அல்லாஹுவின் அந்த பயங்கரமான கடுமையான தண்டனை தெரியாம ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்ம செய்யற துவாவின் மூலமா அது அவனுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால காட்டப்படணும் அப்ப இஸ்லாமிய சொந்தங்களே நம் வாழ்வில் ஏராளமான சோதனைகள் வரலாம் வேதனைகள் வரலாம் கஷ்டங்கள் வரலாம் சிரமங்கள் வரலாம் தயவு செய்து வெறுமனே குரல் எழுப்பிவிட்டு வெறுமனே போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் செய்துவிட்டு கொடிபிடித்து விட்டு பலதரப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களில் கலந்துவிட்டு என் வாழ்க்கை அசுத்தமாகத்தான் இருக்கும் என்று யாரேனும் வாழ்ந்தால் நமக்கு அல்லாகுவின் உதவி அருகில் இல்லை எல்லாம் செய்வேன் என் வாழ்க்கையை நான் பரிசுத்தப்படுத்திக்குவேன் அல்லாஹுவின் தூதரை கட்டுப்பட்டு அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுவின் தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு கீழ்படிந்து வாழ்வேன் என்ற சபதம் ஏற்கணும் இரண்டாவதா நம்முடைய பிரச்சனை நம்முடைய சோதனை நமக்கு ஏற்படுகிற இழைக்கப்படுகிற அநீதிகள் அந்த அநியாயக்கார அயோக்கியர்களுக்கு எதிராக அல்லாஹுவிடத்தில் ஒருமித்த குரலில் கையேந்தி பாருங்கள் கட்டாயம் அல்லாஹ் நம் பிரார்த்தனையை அங்கீகரிப்பான் இதுதான் இந்த நெருக்கடியான இக்கட்டான சூழலில் முஸ்லிம்களுக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான அறிவுரையாக இருக்கிறது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அயோக்கிய அராஜகம் செய்கிற ஆட்சியாளர்களிடமிருந்தும் இஸ்லாத்தையும் இஸ்லாமியர்களையும் அழிக்க துடிக்க அழிக்க துடித்து கொண்டிருக்கிற அந்த கயவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் முஸ்லிம்களை பாதுகாப்பானாக இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பானாக என்ற பிரார்த்தனையோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் வாகிருது அவனா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல்லாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ